，先生几位？一位。这边请。这边。谢谢。菜单，服务员，啊，您选好了吗？啊，这么巧啊！你好，嗯、啊，这个，还有这个，好的，一碗米饭。您呢？这个，一碗米饭。好的，谢谢。蟹肉、红烧狮子头，还有麻辣豆腐啊！抱歉，我打扰一下。那个麻辣豆腐和那个丸子应该是我的吧？啊，您的菜都是一样的，都是一锅炒出来的。你好，请问还有位置吗？啊，您好，稍等一下。打扰一下，先生女士，能不能拼个桌？现在客人挺多的。啊，我无所谓。好啊。那我帮您拿菜。这边请。咱们俩这菜点的也太逗了吧！你经常来这家啊？啊、哦，没有，我刚搬过来住，所以今天是第一次来。我也刚搬出来，你搬出来一个人住了？啊、嗯。上次在你们家，我感觉你是一个很重视家庭的人，有点意外。你都去过我们家了，也知道我们家的情况。那我搬出来也是情理之中吧，并不是每个家庭都很和睦的，有的时候为他们付出的特别多，不见得领情。哎呀，反正自己住挺好的。同意。你呢？有些父母只为孩子活，可孩子必须得按照他们的方式做，稍微不如他们的意，孩子自己就会先内疚。这种压在身上的爱，分量太重了。所以，你出来了是为了松松绑。这几个菜都挺好吃。我自己都很奇怪，我为什么一直跟着你？但我确实是回家。你住这儿？对，专家公寓二号楼七零幺。我住二号楼七零二。真的呀？合着弄了半天，我们是邻居啊？是对门儿。嗯，打扰了，你们家有针线吗？借我一下。怎么了？我我这大衣开线了，这儿。进来吧。哦，没事，你把针线拿给我就好了。快进来吧。这些工具感觉马上要做手术了。你拿这个缝衣服啊？嗯，能行吗？这个叫垂直内翻缝合法。好专业啊！做手术不能有一丝的闪失，所以平时要多练手。拿缝衣服练手啊？当然不是，在放大镜下缝普头皮
葡萄皮。嗯。哦，那这算是你们外科医生的独门绝活吧？还有呢，缝鸡翅的血管，鸡蛋的内膜，缝合香蕉皮恢复原状，这些都是外科医生的基本功。但是这些比起缝血管都容易太多了，因为缝血管绝不允许失败。我听着就觉得好难啊，真是佩服你们。试试看怎么样？谢谢哈、啊。举手之劳，不用客气。你家怎么还有这些呀、啊？啊，这也是我平时练手做的。你做的？嗯。你做的这么好啊？我送你。这都不好意思啊。反正就是住对门，也没多远。请坐，请问哪儿不舒服啊？心不舒服。妈，不是跟您说了吗？没事别往医院跑，这医院领导会有意见的。谁有意见？啊？谁有意见？我来看病的，我是挂了号的。您哪儿不舒服啊？跟你说了，我心不舒服。你一天不处对象，你妈这病就好不了。那你也不能随便侵占公共医疗资源，随便挂号啊！你让我怎么办？你说你让我怎么办？我联系你好几天了吧？见你，我跟你说，比中彩票还难呢。你是不知道，儿子，我跟你说吧，我昨天在公园里受委屈了啊！我做调解员这么多年，从来就没让这么多群众就这么指着、指着、就这么指着，就指着我说我，就是因为你一个姑娘都看不上。我跟你说，儿子，你今天必须答应我，跟一个姑娘处处试试。老说没感觉，我就问你一句话，什么叫感觉啊？谈恋爱是谈恋爱，那个恋爱是谈出来的感觉。你处对象，处对象，你你你的感觉是处出来的。你这不谈不住，你怎么能够那什么呢？别激动，别激动，别激动，别激动。你这这，你甭你甭劝我，激不激动就看你一句话了。行行行，我我答应你，我答应你。你答应我这事你。答应了，一言为定。哎呦，那那妈不不耽误你工作了啊，我走了。好了，哦，对了，记得啊，多喝水。哎，好。下一位。林杰啊，我是秀兰阿姨呀、啊，我在你们医院呢，你在哪儿呢？啊？哦，今天你休息啊？哎，你家在哪儿啊？这样，你告诉我地址，我打个车，马上我去找你去啊。林杰啊，啊，阿姨就在这个超市买东西，嗯，都买了十几年了。十几年，嗯，十几年了，因为这儿的肉啊，什么海鲜啊，包括它的食材都从哪儿来的，嗯，我都清楚
。看得出来，阿姨您对这儿特熟悉，您还真是有经验。是，我觉得啊，是因为您对清风特别的上心，特用心，是吧？啊，您看您买的这些酱料都是进口的。我跟你说呀，就这么多年啊。啊！我每天会吊着花样的给清风做饭，是吧？而且每一种食材我都精挑细选。你不要说别的，就那鸡蛋，嗯，我为了买到正宗的土鸡蛋，我会啊坐两个多小时的大巴车，跑到农村去，到人家里去买。那么远啊？这不怕喂儿子吗？你看，你看，嗯，你看，就这些家，这都是，对，都是提前通知我提货。<笑>哎呦，阿姨您真行，怪不得这清风能那么专注的工作，就是因为有您这样的妈妈在背后支持。可以这么说，阿姨我都羡慕她了。林姐啊，呃，我今天呢，带你到这个超市来转，嗯，啊，而且呢，跟你说了这么多的贴心的话，呃，其实我是有原因的哈、啊。嗯我心里怎么想的，你应该了解呀、啊。我我有你这么优秀的女孩子在清风身边，阿姨就放心了。我阿姨，我谈不上。其实我和清风现在只是普通的同事关系。我我是想问你，你喜欢不喜欢他？你如果不喜欢啊，你就算阿姨今天瞎忙活一场，是吧？以后咱们这话题也不提了。但是，如果说你喜欢他的话呢，那。你就别跟我藏着掖着的了，阿姨，清风那么优秀，谁会不喜欢他？你看，那我就知道。我说对不起，对不起，对不起，对不起。看这阿姨，我早就看出来了，你喜欢清风。阿姨支持你，但是你们俩得尽快把关系挑明。我听您的，阿姨。哎呀，太好了，太好了，太好了！走走走，跟阿姨到那个蔬菜区去看一看啊！就那个蔬菜，我交给你啊。你累不累？没事没事，阿姨。哟，糟了，我没跟清风要钥匙，这怎么办啊？咱们进不去门啊？咱不能总站在这儿，这怎么弄啊？我给清风打个电话吧。不急不急，阿姨。哎，你好。您不记得我了呀？我是关永年的女儿，关雨晴。您去我们家做过那个调节工作。哦，对对对对，我记起来了，记起来了。哎，你怎么在这儿啊？哦，我住这儿。啊？你住这儿？哎，不对，这这是燕西医院的专家公寓，你是航空口的，你怎么会？啊，这是朋友的房子。啊。你跟朋友住在一起哈？哦，不是，朋友把房子借给我住，我我自己住这儿。哦，哦，呃，啊，对了，那我想麻烦你一下，你看我们嘛，就是我儿子现在还没下班呢，还得等一会儿。但是呢，我钥匙没拿，我们待在这儿。我说阿姨，你怎么在这儿站着呢？快进来吧，进我屋休息一会儿。好嘞，麻烦麻烦，打扰你了啊。阿姨，林医生，你们喝点饮料。谢谢，谢谢。哎，谢谢哈、啊，是。哎，小关，上次我去你们家，好像你跟你父母住在一起，怎么好端端的搬出来住了？哦、嗯，是因为最近我飞的次数比较多，每天回去都特别的晚，我不想打扰他们。我就搬出来住，而且这里离机场好像更方便啊、哦！明白明白。<笑>啊，对了，小关，我哎呦，我还想麻烦你一下，我想用你的厨房，要不那个鱼呀、啊，料时间长了就不鲜了。啊、哦，你快用没关系，阿姨要不要我帮忙、啊？哦，不用不用不用不用不用，我们俩就够了。啊、哦，行，阿姨我帮你。那就麻烦了啊，走走走，林姐，麻烦了。那个，这锅碗什么的就都在这边，阿姨您随便用哈。哎呀，好嘞，好嘞，好嘞，真是麻烦了啊。没关系，没关系。<笑>来，那个，阿姨，我先把这个鱼放水槽里。哎，行行行。嗯、咱们呀得包点蒜，哎，这葱姜蒜呀切成片儿，一会儿把那个鱼腌上。鱼呀。
最起码十五分钟以上才能入味儿。是啊。<笑>林杰呀、啊，嗯，我跟你说啊，以后这些事儿我都交给你做了。你是清风的女朋友啊，我岁数大了，我伺候不动了啊。<笑>哎，对了，哎，小关啊，啊，我我用一下你的洗菜盆啊，您随便用那那啊，好，你不管你不管，我自己拿啊，谢谢啊啊。哎，对了，嗯，咱们给清风发个视频呢、啊，让他看看咱们。<笑>你空心菜啊，那个根儿就不要了，太老了，都是塞牙。哦，啊，好的，好的，好的，阿姨。看我。哎呦。<笑>妈。我们了吗？<笑>我跟你说呀，你下班以后啊，直接的回专家公寓啊。我们现在在你对门的邻居家用人家厨房呢。啊？要不然我们在这待着，时间长了不好啊，我们太麻烦人家了。好<笑>，一会儿见。哎呀，快点。嗯、呃，那个阿姨，要不然你们先忙着，我进去换身衣服，然后再准备一些资料什么的。哎，好好好，你忙你的。嗯，好，那我不管你们了哈。哎，啊，对，你换那个消出来吧。啊，是是是。打着飞的就来了，赶快回家吧，别给人添麻烦了。哦、是是是，今天麻烦你了啊！哎，厨房我们都给你收拾干净了。林姐，走，跟阿姨回去做饭。哎，你也没吃饭吗？去我们家一块儿吃吧。儿子，这都上不去台面的菜你。呃，那谁啊，小关啊，哪天阿姨找一个饭馆，好好的请请你啊，不用客气，阿姨。谢谢你了啊，走走，洗干净了我就还给你啊。对对对，儿子，给我拿着包啊。不好意思啊，给你添麻烦了。没关系的。走了。走了。鱼还藏在背后，什么意思呀？哎呦，我的妈！您怎么把林杰带这儿来了？还让他给他们做饭？放心吧，他来也就帮我打打下手，主要工作还是我做嘛。就是一下子把家里的事情都交给他，我还不放心呢。儿媳妇是需要慢慢培养的。你扯哪儿去了？怎么了？哎，怎么回事你？你可是答应我的，说今天要跟女孩，要要要试试相处一下，你忘了？那你也别说什么。嘘。就你那对门的关雨晴，呵，这家里那厨房缺东少西的，连料酒都没有，大开冰箱，我火，不是方便面就是速冻饺子，我去，根本不是过日子的人。那林杰，去，天生的贤妻良母，就这孩子，从他们家出来，把那水池都擦得干干净净的，哎呦喂，就薛温的这么一比较。哎，利剑高下。阿姨，啊，菜都备好了，您可以炒菜了。哎哎哎，我马上来啊，我马上。听我的，没错。我去了啊。<笑>来了来了，都弄得差不多了。<笑>哎，好好好好好好，我看看我看看，嘿，有点意思，<笑>下手打得不错。
林姐，嘘，叫金凤吃饭。金凤，饭好了，吃饭吧。嗯。哈哈，看，还行吧，吃饭哈。呵呵呵呵呵呵啊，对了，刚才那个调解室啊，给我发微信，跟我说呢，有重要的工作向我请教一下，我得赶紧去一下啊。别啊，您先吃了晚饭吧，吃完饭再去。没事儿，你们俩，你们俩，你们俩慢慢吃啊，好好的享受二人世界。林杰阿姨支持你呀、啊，阿姨您慢走啊！哎，好嘞好嘞，你快去，你别管我。啊，行行，啊啊。嗯、今天跟阿姨逛了一下午的超市，哎呀，我才真的体会到她为了你啊，不辞辛苦到这种地步，真是可怜天下父母心啊。林杰，嗯。以后我妈再给你打电话，你就直接拒绝她，别陪着她一起胡闹。怎么是胡闹呢？她给我打电话，我可高兴了呢，而且我还能学到东西。学做饭、做汤啊？不单纯是做饭做汤，是给你做饭做汤。清风，在阿姨的鼓励下。我决定告诉你，我喜欢你，而且喜欢很久了。嗯，我觉得咱们两个在工作上配合的很默契，有相同的学科背景，而且互相了解。今天阿姨也跟我说，她很认可我，希望我能和你在一起。林姐，这件事儿。根本没有那么简单，我妈她其实，你千万别把她说的话当回事儿。嗯，你是在拒绝我？对不起，我今天有点累，我不想吃饭。你最好当今天什么都没发生过。就什么时候想吃了再吃，我就先回去了。嗯，不过，既然我已经表白了，覆水难收。接下来我会大胆的追爱，而且有阿姨的支持。你怎么哭了？我妈怎么你了？呃，没有。我我我替我妈跟你道歉，今天实在不好意思。不是，是我那个辣椒。哎呦，啊，真是辣椒。那什么，我加个你的微信吧。啊？我妈以后再打扰你，方便你及时跟我联系。不是我女朋友，那是我妈一厢情愿，她是我同事。一会儿通过一下。你这
半天还没吃饱啊？没吃，没胃口。哦，嗯，行，我过去了啊。嗯、二爷，关，关二爷。雨晴、啊，嗯，今天啊，超市出了个新品 ，NFC 橙汁鲜果冷压榨，来尝尝。自己就尝尝了，中央那边有，自己拿。问你个事儿啊，嗯，你是不是特别关心雨晴中啊？我这不叫关心吧？那我有个强势的爹，他有个强势的妈，我们这叫惺惺相惜。你屁什么惺惺相惜？你这叫蠢蠢欲动，要不给彼此个机会试试？是什么呀？是我一个人挺好的，我干嘛再找个人麻烦自己呢？是吗？哎呀，走开！是不是挺担心他的呀？我不担心他，是他爸担心他，那我不得帮个忙啊？他爸担心他，关你什么事儿啊？那我是怕他万一受刺激想不通，这个社会上再少一个治病救人的好医生，那多大的损失啊！来，走去哪儿了？干嘛？行行行行行干嘛？你与其坐立不安啊，不如到对面去敲门，亲自确认一下。我敲门，万一人家在家没事，我多尴尬呀！哎呀，你不能找哎哎，理由吗？哎呀，哎呀，快点！哎。门，别闹，去吧，加油吧。怎么敲门？慢就慢。啊，怎么了？呃，你家有吹风机吗？借我用一下。等一下。我就直接问了，既然是受人之托，那总得有个答案吧。我暂时不会离开延禧医院。那就是说你们和好了。但我跟高院长只是医生和院长之间的关系。不过不管怎么说，这件事还是要谢谢你。你能留下来，我很高兴。谢谢。嗯嗯，也谢谢你，关局长，你也在这儿啊？哦，对，我借一个吹风机。哦，我买鱼了，今天晚上给你蒸鱼吃。关局长，嗯，我不在的时候，谢谢你照顾我男朋友。男朋友？啊，对，我们两个现在正式恋爱了。所以下次他要是再喝多了，你就联系我吧。啊，那恭喜你们了哈，<笑>谢谢。不过以后应该不会再喝醉了，我会牢牢的看住他，不许他再喝酒。啊，确实不能喝这么多了。好，那我先进去了。人家不仅没事儿，而且还好得很。我就是瞎操心，我要去睡觉了。你你衣服，你帮我晾。
来吧，我帮你切吧。太好了，师傅，要不是你，我今晚就饿死了。怎么把自己弄成这样啊？我妈要给我介绍相亲对象，我拒绝，然后她把我信用卡没收了，银行卡也拿走了。我现在除了有一个大房子，什么都没有。不是还有工资卡吗？我那么大的房子，交完水电物业费，什么都没有了。嗯，除了有一双受伤的手，而且我现在还不能飞。入不敷出啊，师傅。以后你要多多请我吃饭。行，这样吧，我管你半个月，够不够啊？太好了。给。谢谢师傅。嗯，好。清风，哎，再吃点牛排。谢谢。这叉子我还没用过呢，你也吃一块。谢谢。什么牛肉是什么牛排？这是太腥了，这味儿不好。我这个还可以啊，没觉得。我尝尝。嗯。阿姨，您喜欢吃海鲜意面吗？给您换一份。别别别别这，那个海鲜你吃了，像我这么大岁数不消化。等我不吃了，我看你不吃。别别别，嗯，要不还是看一下菜单。服务员，不用了，不用了，叫什么？不看了，不看了。那个什么，清风啊，家里钥匙呢？给我。啊，没带钥匙啊？我回去了。那您路上注意安全啊。遥控板呢？我我回去看电视等你们。就在电视柜那儿呢。不对呀、啊，我我东翻西翻，今天都没翻着啊。出门前我还看见了。算了，咱把菜打包吧，陪阿姨一起回去。有什么值得打的呀？这这这这有什么味儿啊？花那么多钱一点都不值。那个什么，回家我下厨房当老妈子，我做。走，我去结账。嗯，你好，先生，你休息。谢谢。欢迎下次光临。你好，买单。哎，请问可以送我个这个吗？可以啊。你要它干嘛呀？小宝宝玩的。你不知道每个女人心中都住着一个宝宝吗？阿姨你好，关局长，这么巧啊！哇，这是小男朋友。哦，好，好，好，这是大龄女青年的新选择，好，不错，有人追了，你爸爸就可以放心了。阿姨，你忙着照顾自己家的事情，还要管邻居家的事儿，你也挺辛苦的哈。你们这气球好可爱呀、啊！是在约会吗？之前还说不是男朋友。强尼吉言，正在努力追求呢。这次不算约会，下次就不一定了。嘿，真好，像咱们这七楼走桃花运了哈。同行找同行，这是最好的选择了。
，圈外人你怎么费劲融入，他融不进去。嗯，嗨，您说的对，确实太难了。你可回家了，饿坏！来来来，给，哎，好，太好了，大夫啊，真是得谢谢你啊，给我把他找回来呢。吴奶奶，您跟我客气什么？这还不是我应该做的，这回高兴了吧？高兴，很高兴。还挺香。嗯。你房子找的怎么样啊？哦、oh, ，我找好了，我给你看看吧。你看，小区环境不错吧？它离马路特别近，而且你看户型也特别好，采光也不错。关键是这么大的房子才一个月六千块钱，跟捡漏了一样。你看，我觉得不怎么样。怎么，我一说到房子你就跟我唱反调啊？你不会。不希望我搬走吧？那个，我们好歹也是邻居一场，你不会这点邻里之间的情感都没有吧？你什么时候搬、啊？啊，下周。
早，徐医生。早。上班了。哎，是。这哦，好，我是飞行员。哦，女飞行员啊，真不容易啊。你也住七楼？哦，我住七零幺。七零幺。好、啊，唐主任，徐先生，徐先生，徐先生，咱上班呢，徐先生上班呢，好，让你看，你看孩子怎么样了？哎呦，这孩子真是让我操碎了心了。现在这个孩子作业呀，真是太多了。哎，我也是啊，真操心了。徐医生，前一阵儿啊，我碰上你妈了，你妈托我呀，给你介绍个对象，怎么样？谢谢曲姐，我已经有女朋友了。是吗？啊、哦，那不好意思啊。走啊，走，走，走，走，来，走，来，来，来，来，走，走，哎，小伟，走，走，哎，走。辛辛苦了，辛苦。对，我昨天刚入手，怎么样？休息，休息，出去玩玩。走，咱们去休息。好呀。徐阿姨的脚怎么样了、啊？昨天看着好严重啊！没神经动骨，但是得养几天，没人照顾她，她最近都得住我这儿。我跟我爸妈说好了，你不在的时候，他们过去帮忙。他们同意啊？当然了，高兴着呢，开心着呢。太好了，晚点我发微信告诉他一声。应月轩。啊，阿姨你好，好好来了啊啊！哎，你爸爸妈妈呢？我以为他们会先到呢，啊，他们已经到楼下了，马上就上来。呃，阿姨，听说您爱吃面，所以特意选在这儿，您快坐吧。听说我爱吃面，啊，听谁说的呀？啊，听我说的，我当然知道妈最爱吃面了。行啊，我的儿子没白疼啊。哎，哎，阿姨，阿姨，快吃吧。哎，阿姨，你没堵车吧？还行。我我儿子送我过来的，别站着坐呀！啊，坐坐，来来来，你挨个阿姨坐呗。啊，你们也坐吧。啊，哎，郑磊，来跟姐坐这儿，帮姐姐张罗一下啊。哎，那点菜吧，我们对进菜不是特熟。来，您来点，您来点。阿姨，这家呀是正宗的山西菜。他们家的刀削面、陈酿老陈醋，还有那个辣酱都特别的好，啊，是吗？那还不错、啊，那那谢谢我我我看看啊，啊，哎呦，呀，糖醋鱼，狗油肉，地上蒸肉，哎呦，平阳牛肉，哟，还有油面烤姥姥嘛，好啊，啊，对了，秦风妈妈，秦还带了山图的红酒了。啊，振雷啊，你把它拿过来，哎，一会儿我们吃菜的时候尝尝，口感不错呢。哎，服务员，点菜。服务员，赶紧点菜吧，磨不叽什么呢，磨磨。今天邀请大家聚在这儿，是我跟雨晴有一件重要的事情要宣布，我们俩已经正式交往了。这事儿，妈，关叔叔都知道了。我们想借这个机会，跟大家表个态，我们俩是以结婚为目的谈恋爱的，希望能得到家人的祝福。呃，我们家没意见啊，就看你妈妈这边。对，请婚吧。那站着干嘛？坐下吧。既然两个人互相喜欢，男大当婚，女大当嫁，这事儿我也不反对。但是，但是什么？一个婚姻呢，牵扯到两个家庭。有些丑话要说到前面，这样呢，为两个孩子以后幸福的路扫清障碍，我觉得
，您们也不会反对吧？呃，那个徐妈妈，你看你有什么话，咱就打着灯笼，呃，串亲戚，咱明来明去，你不用绕弯子，好吧？行，那我直说。如果说我们娶媳妇儿，连带着养小舅子，这个我可不答应。既然呢是以结婚为目的，那我觉得你们官家应该立个字据。以后雨晴呢，对他弟弟不投入任何资金和物质的帮助，那我就同意雨晴跟我儿子谈恋爱。妈，您这……啊，来，这这什么意思啊？既然都没有意见的话，那我觉得你们应该写个承诺书，白纸黑字儿，再找个律师公证一下，将来以后谁也不要反口不认。呵呵呵，您这人有点意思啊！我们官家的事，您外人怎么还能指手画脚呢？跟您有什么关系吗？<笑>以前没关系，但是如果结了婚，那关系可就大了。<笑>我做调解员这么多年，就你们这种重男轻女的家庭，我太清楚了。尤其是姐弟两个人的，姐姐一嫁人，那么男方就要连娘家和小弟弟一家人都要养。如果说弟弟三观正还好说，如果三观不正，游手好闲不务正业，那这一辈子就赖你身上了。侮辱谁呢？这是，这是我亲姐，我画我亲姐的脸怎么了？管得着？坐下，真有意思。真来，结了婚呢，那就是夫妻的共同财产了。我觉得啊，不要说你二姐的钱，就是未来你二姐夫的钱，你也不会放过，对吗？娶妻不娶伏地魔，我辛辛苦苦培养的这么优秀的一儿子，我不能眼瞅着他一头扎在泥潭里，是吧？如果是这个事儿不能达成共识的话，这门婚事我是不会同意的。等会儿，谁家是泥潭啊？我想问一下，您爱同意不同意？这两人还没怎么着呢，就把胳膊肘伸我们家来扎脚过，爸，这我就不该来，这整个一家庭破坏局，这就是。好好，如果说这事儿谈不拢的话，那他们的事儿。那就算了，今天咱们两家人坐在一起，好好的吃一顿饭，好聚好散。别别别，哎，那个，青龙妈，他是小孩子，说话，哎，说了不算，您别往心里去啊。关振雷说了不算，我说了算呐。这个，一家人在一块儿啊，就要团结一心，互帮互助，这是我们官家的规矩。姐姐帮弟弟，这有什么错吗？哼，那个徐妈妈，我我就问您一句吧，一家人有必要分那么清楚吗？咱们都是至亲的骨肉，这个钱，它就是用来花的，生不带来，死不带去。你说，给家里人花一点，这有什么呀？这个。<笑>你扪心自问，他对你们只是用一点儿吗？正是因为有你这样不明事理的爹，才会有这样不成器的儿子，连带着闺女都嫁不出去。哎，好了好了好了，你们家好自为之吧。妈，哟，青龙，您的意见说完了，也听听我们的吧。听听孩子的，来坐吧。哎，哎呀，妈，我知道您是想心疼儿子，但既然婚姻是两个家庭的结合。彼此又有着不同的家庭背景和生活方式，就一定会有分歧。如果不能相互理解，不去面对，不去解决，就全盘否定一个人，那我这辈子都不可能找到一个称心如意的妻子。爸，我也有话要说，请你放心，以前我帮振伟，以后我还会帮的。
只不过，不是按您的方式，也不是你想的那样。我也有我自己的底线。阿姨有些话说的也没错。振雷，所有人帮你都是一时的，未来的路，还是要靠你自己。我不接受任何不平等的条约，所以爸你要理解。阿姨，你放心吧。妈，关叔叔、刘阿姨、大姐。还有振雷，我是真心喜欢雨晴。我从来没有那么强烈的想要跟一个人在一起，所以不管以后有什么问题，我们俩都会共同面对，请你们相信我们。好，来，我们俩敬所有的家人，你们是我们的至亲，是我们最在意的人。我们希望得到所有人的祝福。谢谢阿姨，您放心吧，我一定会好好的照顾清风，我们会幸福的。叔叔阿姨，你们就放心的把雨晴交给我吧。为了庆祝这个来之不易的时刻，咱们干一杯吧。哎，好，来，干一杯，好。来，阿姨，阿姨，来，阿姨。今天这顿饭就是跟我妈要表明态度，可能真吃饱了。嗯。哎，你放那儿，我炒。没事儿，我炒一样。你是大机长，你的手很金贵的。那你外科一把刀，手就不金贵了。这话怎么这么耳熟啊？孔雀城。哎，怎么了？啊，端饭油了。来来来，来。有用啊！来来来，赶紧上药。哎，没事儿。别忙活了，没事儿的。真没事儿。什么没事儿？怎么那么不小心？不是拿水冲过了吗？就可以了。你得涂药。我这有这烫伤口。好了，等一下。好了，这这点小伤对我来说算什么呀？你以前什么样我不管，但我们俩在一起以后，我不允许你受到任何伤害。怎么这么会说话呀？以前那个钢铁直男，什么时候变得这么温柔了？谁让你这么晚出现呀、啊？你早点认识我，这样的话我早会说。好，这没事。哎，你怎么知道我妈爱吃山西菜啊？我去问高院长了，他跟我说的。真的没想到，过了那么多年，他记着你妈所有的喜好，真的很感动。谢谢你这么用心。今天在饭桌上。虽然你妈妈跟我们达成一致了，但我总想一个人的习惯是很难一下子就改变的，所以我们要打的硬仗还多着呢。他怎么想不重要，重要的是我们能在一起。嗯，我都饿死了。嗯，马上，在这歇着啊。
喝点水。晴一会儿来，我们俩是有些事儿要跟您说。嗯，我们俩决定结婚了，婚庆公司已经定好了，婚房也下场装修了。自己的事情，自己做主，挺好，挺好，挺好，挺好的。谢谢妈。哎呀，经过了这么多的事情，我想明白了，妈妈支持你跟雨晴结婚，支持。嗯，其实这么多年我就盼着你，哎呀，早一点结婚，早点娶妻生子，早点建个自己的家庭，早点多一个人照顾你。可是你，哎呦，现在一说结婚，我还有点舍不得。妈，您总要长大的，对吧？是是，嗯，是的。来了，来了，进来。妈，雨晴来了。哎哎哎哎，阿姨，雨晴你来了。对呀、啊，我刚从沈阳飞回来，给你带了好吃的。哎呦，你看看，你看看。哎呀，来来，快快快坐坐坐坐坐，雨晴快坐，来来坐坐坐，哎，坐下。阿姨，你都瘦了，没有。我刚才听清风跟我说，说你们要结婚了。阿姨，你放心吧，我一定会好好的爱他，照顾他，我们会很幸福的谢谢妈。先往前看一遍，别看我，你看前面好像若有所思的样子，安安静静的。哦哦哦，我得看着花是不是？嗯，对。好好好。哎呦
。雨晴，我怎么觉得我的眼睛特别不舒服啊？<笑>我这个眼睛对起来了一点。那你往前看，哇，下巴可稍微往前撑一点，嗯，显得脸型特别好，文艺一点，好看，特别的美。真的吗？对啊，你看，我、哦、都好看呀、啊！哎，真的好。哎，这里的光也特别好看，可以拍一拍。哦，我看看还哪儿拍照好看、啊。哎，哎，雨晴，你看那儿好吗？行，好。哎，对了，我换一条丝巾。哦，还带两条丝巾啊？对对对对。嗯，不行不行，这这块得拿掉。啊？哎，好嘞好嘞，好。这儿光不太好，要不然坐这边吧。好，好。这儿啊，哟，这不太合适这样眼睛。我没事儿，我给你拍灯，咱们避开。好，那个，嗯，阿姨，咱把那个丝巾搭到肩膀上，这样会显得比较文艺。嗯，啊，真的，好看。行吗？行。啊，来，一、二。那个阿姨，你别看着我。你看着前方，就是那种思念家乡、远方、草原，特别向往美好那种感觉。你找找感觉，对，那个找不着。你温柔一点，就是很想念自己的故乡，然后大草原，深吸一口气，突然有小肚子。一、二、三。特别的美，你看，好看，我看看，我看看，你看看，哎，哎呦，哎，你拍的真好，哎，哎呦，真好，哎，雨晴，我发现你的拍摄技术比我们那些上摄影班的同学强多了。哪是我拍的好啊，是阿姨您的气质好，而且又上镜，看，多好看，看，是，是啊。你看，来，雨晴，拍半天了，赶快，菜都凉了，先吃饭。啊，走，行，先吃饭啊。你看，这张这么好看，你发给清风呗。啊，好。哎，哎，那个，我雨晴，我觉得就那张纹花的，那张我特别好看。对，你看这个好美呀、啊。不是我好看，你拍的好看。没有，阿姨你也好看，你看这张脸型也好，皮肤也好，状态特别的好，拍的真好、啊。阿姨，回头啊，我在你手机上下载一些修图软件，现在人都那么拍，拍出来更年轻，更好看。真的，肯定比你们那些老年大学的阿姨们强多了。对他们肯定羡慕你，咱照片就赢了，好不好？可是我我不会，我会呀、啊，我帮你弄。你看啊，我现在就帮你下载。先从这儿点进去，我先帮你下载下来啊。下载下来了以后呢，我就教你怎么修图。如果你实在不行啊，我帮你弄。行，<笑>你等我，没问题。雨晴啊，哎呀，你爸回来就一直伤心着呢。嗯，没吃饭，天还没黑就躺床上去了。哦，那他跟你说了呀？知道了，我这一直问他才告诉我爸。嗯，那他到底有没有去看医生？他胳膊怎么样了？还看医生呢？我怎么劝他都不听。我是管不了了。你要想知道，要不你回来看看呗。我我最近挺忙的。而且我不是说过，我就没事我就不去了吗？哎呦，你看，你看，你这孩子，你们爷俩这何苦呢？这心里都惦记着对方吧，嘴上还不承认。哎妈，你也早点睡啊。呃，晚上你稍微睡轻一点，你看着点吧，别让他压着胳膊了。知道知道。好了，我先挂了啊。
十分钟的约会要不要啊？刚进门，怕你等急了，是不是有话要对我说啊？我也不知道怎么回事，我就觉得这么久以来，我经历过这么多事情，我应该埋怨我爸爸的。可是看到他那个样子，觉得好心酸啊。是不是看他难过，你也会跟着难过？其实很多事情啊，没有所谓的应该怎么样。因为关叔叔对振雷好，你觉得你应该埋怨他，你也付出行动了。但事实证明，这么做并没有让你减轻负担，也没能让你快乐，对不对？你说的全对。所以，我要给自己设限，怎么能让自己快乐就怎么做，要遵从自己的内心。那今天晚上我睡觉之前。我要好好的跟我的心聊一聊，然后看他到底怎么想的。然后把你们聊的结果跟我汇报一下。收到。吃饭了，院里临时有个会。哦，哎，行行行，你忙你的。那个谁，雨晴呢？他今天飞上海，什么时候回来也不一定。您想吃什么？我帮您叫个外卖。啊，不用不用不用，啊，不用，我自己就行了。你你你别管我了，你忙你的啊，挂了啊。哎，哦，来了来了。谁呀、啊？你怎么又来了？你这两天不是行动不方便吗？我就给你买了点水果，还有蔬菜，我就想着顺便给你做顿饭，你让我进去呗，好吗？你你慢点，慢点来，我我扶你，你慢点，慢点啊。哎，别动，别动，我来，我来，你别小瞧这个新冠病毒伤了啊，恢复起来很麻烦的。哟，雨晴回来了。哎，高院长，啊、你怎么在这儿啊？哎、你秀兰阿姨这两天不是行动不便吗？刚好我有空，我就过来给她做顿饭。这都是您做的呀？嗯，这也太香了。我原本还想着从上海飞回来，赶紧做饭。这合着我都省事儿了<笑>。那行，那你们就趁热吃吧。那我就先走了啊。啊，你留下来跟我们一起吃啊。欢迎晴，你别没事找事儿啊。人呢？哦，那个高院长。怕您不高兴就先走了。行啊，他还有眼力劲儿啊，拿着。来，阿姨给你盛面啊。嗯、今天你爸又去你家做饭了。我想留他一起吃，结果他还先走了。不过看得出来，你妈是想留他的。我觉得再这么下去啊，我们的宾客名单上就可以有你爸的名字了。我怎么感觉你又在提醒我我们要结婚这件事儿啊？我什么时候又提醒你了？你着急啊？谁着急了？走开！
是不正经啊！太正经，你怕你飞了。你再欺负我，我真飞了。飞到哪儿，我就跟你飞到哪儿。